ডাক্তার আনোয়ার লিকবাল আপনার কাছে যেতে চাই আমরা অনেকেই বলছি যে একশত একতম দিন একশতম দিনের জায়গায় আমরা যদি পৃথিবীর যে কোনো আক্রান্ত দেশের সঙ্গে তুলনা করি ইউরোপের বা আমাদের প্রতিবেশী কালকে আমরা একশতম দিন নিয়ে আলোচনা করছিলাম তারা কেমন ছিলেন আমরা কেমন আছি আপনার কি মনে হয় আমরা ঠিক পথে আছি ধরেন একটা উদাহরণ দিয়ে লকডাউনের বিষয়েই এক জুন সিদ্ধান্ত হলো যে রেড ইয়েলো গ্রিন জোনে ভাগ হবে আজকে ষোলো সতেরো তারিখ তারপরেও কিন্তু সেই জোন ভাগ করে রেড জোনগুলোকে আমরা প্রপারলি লকডাউন এখনো করতে পারিনি ফলে আপনার মূল্যায়ন শুনতে চাই ডাক্তার আনোয়ার লিকবাল ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নর জন্য আমি মনে হয় এটা আপনাদের সাথে সপ্তম অনুষ্ঠান করছি আমি সব সবসময় একটা জিনিসই বলে এসেছিলাম প্রথম থেকেই প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউরেশন দেখেন এতক্ষণ উনি বলছিলেন আয়সা আপা শুনছিলাম যে ওনাদের সব কিছু রেডি আছে আসলে দেখেন বাংলাদেশের সতেরো কোটি বা আঠারো কোটি মানুষের জন্য আমাদের যা হাসপাতাল আছে বা যেই প্রস্তুতি আছে একেবারেই অপ্রতল আমরা কিন্তু শুধু ঢাকা চিটাগাং খুলনা ডিভিশনাল কথা বলবো না আমাদের কিন্তু গ্রামগঞ্জের কথাও মনে রাখতে হবে এবং আসল বাস্তবতা যেটা যেটা আমরা সব সবসময় তর্ক বিতর্কেতে ছিলাম জীবিকা জীবন জীবিকা জীবন করতে করতে আমরা যদি দেখেন প্রথম এপ্রিল মাসের দিকে একটা ভালো মতো কারফিউ বা লকডাউন জাতীয় জিনিস করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের এই চিত্রটা এখন দেখা লাগতো না অবশ্যই জীবিকার একটা ব্যাপার আছে এখন দেখেন আবার আমরা কিন্তু লক সেই লকডাউনেই ফেরত আসছি বাট জোনিং সিস্টেমে এইখানে একটা মহা বিপর্যয় হবে আবারও আমি বলে দিচ্ছি আগেই কেন আমাদের এখানে কোনো গ্রিন জোন আছে বলে আমার ধারণা হয় না কারণ কি আমি যদি টেস্টই না করি আমি বলছি গ্রামে কম আমি যদি টেস্ট না করি গ্রামে কম বা বেশি বলছি কিসের উপর বিশেষ করে বিশেষ করে যে হ্যাঁ একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের এখানে মৃত্যুটা কম হচ্ছে এই কারণে যে আমাদের অন্যান্য সোশ্যাল জিনিসপত্র কিন্তু আমাদের একদম নেই বললেই চলে তো আমাদের যেটা করতে হবে দেখেন আমরা এখন রেড জোনটাকে লকডাউন করতে চাচ্ছি কিন্তু গভর্নমেন্টের আমি যতদূর জানি আগে তাদের চিন্তাধারা ছিল যে আপনার রেড এবং ইয়ালো জোন দুটাকেই লকডাউন করতে হবে কারণ কি আপনি যদি শুধু রেডটা আপনি লকডাউন করেন তখন দেখা যাবে আপনি যদি অন্যান্য বিধি নিষেধগুলো না মানেন যেমন ইয়ালো জোনের লোক যদি গ্রিনে যায় বা গ্রিনের লোকজন যদি আপনার ইয়ালোতে আসে তখন কিন্তু তাদের সংক্রমণও বেড়ে যাবে সেই জন্যই আমি বলছিলাম যে যেগুলো অন্ত ঠিক আছে এখন যেহেতু গার্মেন্টস খোলা আছে কৃষিকাজ চলছে সেগুলো চলুক কিন্তু আপনার যেগুলো শহর আছে বিশেষ করে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ চিটাগাং বরিশাল সিলেট একদম কমপ্লিট ব্লক যদি আমরা না করতে পারি বা কমপ্লিট লকডাউন যদি আমরা না করতে পারি তাহলে সামনে কিন্তু আমাদের আরও বিপদ হবে এখানে একটা জিনিস আমি বলি শুধু সরকারের উপর এই জিনিসগুলো চাপিয়ে না দিয়ে আমাদের যে জনসাধারণ আছেন তারাও কিন্তু এখন পর্যন্ত এই যে আপনারা মিডিয়া বলেন আমাদের পুলিশ ভাইরা বলেন আমাদের সেনাবাহিনী ভাইরা বলেন যেই কষ্ট আপনারা করছেন যেই মিডিয়ায় এত সচেতনতা সচেতনতামূলক সব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে তারপরেও কিন্তু দেখবেন দশ থেকে পনেরো পারসেন্ট লোক মাস্কই পরছেন না এবং মাস্ক পরলেও ভুলভাবে পরছেন আমি একটা উদাহরণ শুধু দেই যেহেতু আমাদের এখানে ডিজি অফিসের একজন আছেন আমাদের যে রেগুলার আমরা যে সংবাদটা শুনি আমাদের যে এডিজি উনি যে কথাবার্তা আমাদেরকে বলেন ওনার মাস্কটাও কিন্তু দাঁড়ির নিচে রাখেন উনি তো একটা আমি কি মেসেজ পাই এটা ওয়ান টাইম ইউজ একটা মাস্ক আমি কিন্তু প্রত্যেকটা টকশোতে এটা বলি কারণ কি আমাদের জনসাধারণ কিন্তু এই জিনিসটা ওনাদের কাছ থেকে দেখেন আপনি যদি ওয়ান টাইম একটা মাস্ক নাকের নিচে নামিয়ে নিয়ে আসেন এবং সেটা যদি আপনি নিচে নিয়ে আসেন যদি টিভির সামনে আপনি দেখাতে চান তাহলে তো আপনার ওইটার কার্যকরী তো চলেই গেল তো সুতরাং ওয়ান টাইম ইউজ মাস্ক আপনি দরকার হলে মাস্ক পরেন না তাহলে টিভির সামনে এখন যেমন আমরা আছি কথা বলছি আর কিন্তু আপনি যখন এটা একজন আপনি সংসদ থেকে শুরু করে সব জায়গায় এবং সেটা আপনার এভরিওয়ার আমি দেখেছি এয়ারপোর্টে যে কোনো জায়গায় যখনই একটা টিভি চ্যানেল আসছে আপনি ওই ওয়ান টাইম ইউজ মাস্কটা আপনি নিচে নামিয়ে নিলেন এইটা যখন আপনি নিচে নামিয়ে নিলেন তখন কিন্তু আপনার সংক্রমণের চান্স বেড়ে গেল যেমন বরিস জনসন আমি বলে দিচ্ছি প্রাইম মিনিস্টার লন্ডনের ইংল্যান্ডের উনি কিন্তু জাস্ট ফর্টি মিনিটসের জন্য সংসদে গেছিলেন উনি মাস্কও ব্যবহার করে নেই উনি কিন্তু এফেক্টেড হয়ে গেছেন তো সুতরাং আমাদের আমি আবার আপনার কাছে আসবো